ദേശീയാലോചന രണ്ടാമധ്യായമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചിത്രമാണ് രണ്ടാമധ്യായം നമുക്ക് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പാപത്തിൻ്റെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിതു വരും അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച മനുഷ്യരെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃപയാൽ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തി മാത്രമല്ല അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജാതികളായി യഹൂദ ജനത്തോട് ദൈവജനത്തോട് യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഉണ്ടാകുവാൻ പദവികളില്ലാതിരുന്ന ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന അവരെ ദൈവത്തോട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമുഖാന്തരം അടുപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുന്ന വളരെ വലിയൊരു സത്യം അവരെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതു മനുഷ്യനാക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു ഇരുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദിനും ജാതിയുമാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദനുമല്ല ജാതിയുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വർഗത്തെ ഉളവാക്കി പൊതു മനുഷ്യനാക്കി ആ പൊതു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദനും പുറജാതിയും ചേർന്നുള്ള ഒരു പൊതു മനുഷ്യൻ ദൈവ സഭ അതിൻ്റെ താഴെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നെരുപ്പിപ്പാനും തന്നെ ഏക ശരീരം അതും സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കെട്ടിടം അതും ദൈവസഭയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ അതും ദൈവസഭയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസം അതും ദൈവസഭയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ യഹൂദനെയും ജാതിയെയും രണ്ടു കൂട്ടരെയും രക്ഷിച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഇല്ലാതാക്കി വേർപാടിനെ നടിച്ചവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പണിയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഏക ശരീരം കെട്ടിടം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ പണിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ജീവനുള്ള കല്ലായ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നമ്മെയും ജീവനുള്ള കല്ലുകളാക്കി തീർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പണിയിൽ നമ്മെയും കൂടെ ചേർത്ത് കർത്താവ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നപ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ കെട്ടിടത്തിലെ കല്ലുകളാണ് സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ മനോഹരമായ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം യഹൂദനെയും ജാതിയെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരമാക്കി ഒരു സഭയുടെ അംഗങ്ങളാക്കി തീർത്ത ആ കാര്യം അതോട് ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് അത് നിമിത്തം ഏത് നിമിത്തം യഹൂദനും ജാതിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉള്ള സഭ എന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം അത് നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന് ഞാൻ ജാതികളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ബന്ധനായിരിക്കുന്നു 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 യഹൂദന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ ജാതികൾക്കും ദൈവസഭയിൽ പങ്കുണ്ട് 
വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ പൗലോസിൻ്റെ ഉപദേശം യഹൂദന്മാരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു അതാണ് തൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്കും തടവിലേക്കും നയിച്ചത് പ്രവർത്തകൾ ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പുറജാതിക്കാരനായ പ്രഫിമോസിനെ ദേവാലയത്തിനകത്ത് കയറ്റി എന്ന് സംശയിച്ച് ജാതിയായ ഒരാൾക്ക് ആ പദവി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ആ സംഭവമാണ് പൗലോസിൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജാതിക്കും യഹൂദനോടൊപ്പം പങ്കുണ്ട് ജാതിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജാതികൾക്കും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ സത്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായത് അതാണ് അത് നിമിത്തം ജാതികളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ബദ്ധനായിരിക്കും റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബദ്ധൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് നീറോയുടെ തടവറയിലുള്ള ആള് എന്നല്ല പറയുന്നത് പൗലോസ് അതിനെ വളരെ വലിയ ഒരു പദവിയായിട്ട് കാണുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ എഫ് എസ് ലേഖനം തന്നെ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാപതിയായി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ അപ്പോൾ താൻ തടവുകാരനായിരിക്കുന്നത് നീറോയുടെ തടവുകാരനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തടവുകാരനെന്നോ അല്ല പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ തടവുകാരനാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച വെളിപ്പെടുത്തിയ വലിയ സത്യങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ട് താൻ കാണുകയാണ് താൻ തടവിലാണെന്നുള്ളതൊരു കുറച്ചിലായിട്ടല്ല അതൊരു അഭിമാന വിഷയമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുക ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ തടവറയിലുള്ളൂ ആത്മാവും ഹൃദയവും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപരിക്കുക അത് വളരെ ശരിയാണ് പൗലോസിൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ തടവറയിലുള്ളൂ തൻ്റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സംസർഗത്തിൽ ആ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുണ്ടായ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഘോഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ആത്മാവും തൻ്റെ ഹൃദയവും ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തടവറയിൽ രണ്ട ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവും സഭയും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് അവിടെ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവും സഭയും അതാണ് പൗലോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മീതെ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്കൊരു മർമ്മം അറിവായി വന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മറന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുമായ സത്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മർമ്മം അതാണ് മർമ്മം മനസ്സിലാകാൻ ഒക്കാത്തത് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ അർത്ഥം പഴയ നിയമകാലത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ മറന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുമായ സത്യത്തെയാണ് മർമ്മമെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് വെളിപ്പാടിനാൽ ഒരു മർമ്മം അറിവായി വന്നു റെവലേഷൻ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന അറിവാ ഇന്ന് വെളിപ്പാടില്ല ഇന്ന് പ്രകാശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെവലേഷൻ ആൻഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്താണ് വെളിപ്പാടും പ്രകാശനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നേരിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് പ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശം ഇന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി പഠിച്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ 
അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആർക്കും ഒരു വെളിപ്പാടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വെളിപ്പാടെന്നൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പ്രകാശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലെ ഇന്നലെ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തൊരു സത്യമല്ല പിന്നെന്താ ദൈവ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോസ്തലന്മാർ പുതിയ നിയമ രേഖയാക്കി എഴുതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വചനത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രകാശനമനുസരിച്ച് അയാള് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രസംഗൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ദൈവം ഇന്ന് ആർക്കും പുതിയ ഒരു സത്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രകാശനം അതാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകട്ടെ ഇവിടെ പൗരോസ് പറയുന്ന ഈ കാര്യം അത് വെളിപ്പാടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്ന അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ സത്യം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പൗലോസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പാട് ഇന്ന് ഇല്ല ഇന്ന് പ്രകാശനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വെളിപ്പാടെന്നാൽ എനിക്കൊരു മർമ്മം അറിവായി വന്നു ഒരു സത്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി നാലാം വാക്യം നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശിരസും ശരീരവും ചേർന്ന സഭയെ കുറിച്ചുള്ളതായ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മർമ്മമാണ് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ശരീരവും ശിരസും കൂടെ ചേർന്നുള്ള സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള മർമ്മമാണ് അത് ഈ മർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ വാക്ക് വരുന്ന വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ ഈ വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൊലോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് പിന്നെ റോമാലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെയും ഈ മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൊലോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറും റോമർ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വെളിപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു സത്യം ഏതാ ഇവിടുത്തെ സത്യം സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള മർമ്മം എന്താണ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള മർമ്മം യഹൂദനും ജാതിയും ഒരുമിച്ച് തുല്യ പദവി ഉള്ള ഉള്ളവരായി ദൈവസനത്തിൽ തുല്യ അക്സെപ്റ്റൻസ് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചവരായി ഒരു ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറിവാണ് ആ വെളിപ്പാടാണ് പൗലോസിന് ലഭിച്ചത് അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നത് ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിവായി വന്നിരുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ നേരത്തെ ദൈവജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലാണ് അല്ലാതെ പുറജാതിയെ കുറിച്ച് ദൈവജനം എന്ന് പറയാറില്ല ഇസ്രയേലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഈ സത്യം യഹൂദനും പുറജാതിയും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ദൈവജനം എന്നുള്ള ആശയം അത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറന്നിരുന്നാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് അറിവായി വന്നിരുന്നില്ല അത് എന്താണ് എന്ന് ആറാം വാക്യത്തെ പൗലോസ് പറയാം എന്താണ് ആ മർമ്മം അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്വത്തിൽ പങ്കാളികളുമാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ മർമ്മത്തിന്റെ സാരാംശം എന്താ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നതും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നതും ഇപ്പോൾ പൗലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തിയതുമായ സഭ എന്ന മർമ്മം അതിന്റെ സാരാംശം എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടവകാശം ആ മർമ്മത്തിന്റെ സാരാംശം കൂട്ടവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതികൾ യഹൂദനോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും യഹൂദനും ജാതിയും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികൾ അതാണ് കൂട്ടവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികൾ രണ്ടാമത് ആ മർമ്മത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഏക ശരീരസ്ഥ യഹൂദനെ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അവയവമാണ് ജാതി പുറജാതിയിൽപ്പെട്ടവനും 
അതാണ് ഏക ശരീരസ്ഥൻ യഹൂദൻ എന്തുമാത്രം ദൈവസഭയുടെ അംഗമാണോ അവയവമാണോ അത്രയും തന്നെ പുറജാതികൾക്കും ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീരുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവം നൽകി ഏക ശരീരസ്ഥ മൂന്നാമത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദത്വത്തിൽ പങ്കാളികൾ യഹൂദനുള്ള എല്ലാ ആത്മീക വാഗ്ദത്വങ്ങളിലും പുറജാതിയും പങ്കാളിക യഹൂദന്മാരുടെ എല്ലാ ആത്മീയ അവകാശവും വിശ്വാസികളായ പുറജാതികൾക്കും ലഭിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആത്മീയമായി പ്രത്യേക അവകാശമില്ല അതിലെല്ലാം പുറജാതികളും പങ്കുകാരായി തീരുന്നു ഇതാണ് ആ മർമ്മത്തിന്റെ സാരാംശം അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജാതികൾ യഹൂദനോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളായി തീർന്നു രണ്ട് യഹൂദനെ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ശരീരമായി സഭയുടെ ഭാഗമായി അവയവമായി പുറജാതികളും തീർന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വാഗ്ദത്വത്തിൽ പങ്കാളികൾ യഹൂദനുള്ള എല്ലാ ആത്മീകമായ അവകാശങ്ങളിലും ജാതികളായ വിശ്വാസികൾക്കും പങ്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കാതരായ സത്യങ്ങളാണ് ഈ മർമ്മത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഏഴാം വാക്കി നോക്കുക ആ സുവിശേഷത്തിന് ഏത് സുവിശേഷത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാര പ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനത്താൽ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നു ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നു ഏത് സുവിശേഷത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ യഹൂദനും പുറജാതിയും കൂടെ ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരമായി തീരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ സുവിശേഷം അതിന് ഞാൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നു അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം പിന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനം അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം പൗലോസിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ശക്തി പകരുന്നത് ഏ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ അവിടെ അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനത്താൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാര പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ ദൈവശക്തിയാൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാ നാം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാ നാം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും അളവിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ആത്മീക ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എട്ടാം വാക്യം സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ എനിക്ക് ജാതികളോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറന്നു കിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്ന് തന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കാനുമായി ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു പൗലസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃപയാൽ തൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല താൻ അതോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അതോടൊപ്പം വേറൊരു വലിയ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുക എന്താ കൃപ ഏ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള കൃപ അപ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പരിധിയില്ലാത്ത എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യാതൊരു പരിധിയും ഇല്ലാത്ത വിശാലമായ ദൈവത്തിന്റെ ധനം കൃപയുടെ ധനം അതിനെക്കുറിച്ച് ജാതികളോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തീർക്കുവാൻ വിവരിച്ചു തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള വലിയ പദവി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പൗരോസ് പറയുക മാത്രമല്ല ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു ദൈവമർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ ആ വ്യവസ്ഥ അത് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഈ മർമ്മം 
വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള കൃപയും ജാതികളോട് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപയും ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് ഇത് വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറന്നു കിടന്ന മർമ്മം ആ മർമ്മം സഭയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സഭയെ സഭയുടെ വ്യവസ്ഥ ഇന്ന നിന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ജാതികൾക്ക് അത് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള കൃപയും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നു മാത്രമല്ല ഈ വലിയ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പദവി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അനാദികാലം മുതൽ ദൈവത്തിൽ മറന്നു കിടന്ന ആ മർമ്മം ജാതികളുടെ മുൻപിൽ അത് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആ സത്യം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള വലിയ പദവി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ഈ കാര്യത്തിനായിട്ട് പൗലോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ആഴം കണ്ട് പൗലോസ് അമ്പരക്കുക ഈ വലിയ വിഷയം ഈ വലിയ മർമ്മം ജാതികളോട് അറിയിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക എനിക്ക് ദൈവം പദവി തന്നല്ലോ കൃപയാൽ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അതിൽ താൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പൗലോസ് എബ്രായനിൽ എബ്രായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനി എബ്രായന കറതീർന്ന എബ്രായന ഫിലിപ്പിലേനത്തിൽ തൻ്റെ വൈരത്തെ കുറിച്ച് താൻ എത്ര എബ്രായ മതത്തിൽ എത്ര തീഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പൗരോസ് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എബ്രായ മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും തീഷ്ണതയുള്ള ഒരാൾ സാധാരണ ഒരു യഹൂദനല്ല ഏ കറതീർന്ന യഹൂദൻ വീര്യമുള്ള യഹൂദൻ ഒരു നിലയിലും ജാതികളെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ജാതികളോട് എന്തെങ്കിലും അനുകമ്പ് കാണിക്കാനോ ഏ പുറജാതി നായ്ക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാനോ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനോ തനി എബ്രായനായ ഈ പൗലോസിന് ശൗലിന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ശൗലിനെയാണ് എന്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജാതികളും യഹൂദന്മാരെ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ തുല്യ അവകാശമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ ഒരപ്പന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സഭയായി വളരുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം ലോകത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിന് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവകൃപയുടെ വലിപ്പം യഹൂദ മാർഗം സംബന്ധിച്ച് വീര്യത്തോടുകൂടെ നടന്ന വൈര്യമുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ യഹൂദൻ പരീശൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ ദൈവം എടുത്ത് രക്ഷിച്ച് കൃപയാൽ രക്ഷിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവനെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്തിനുപയോഗിക്കുക ജാതിയും നിന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് തുല്യ അവകാശികളാണ് അവരും ദൈവമക്കളാണ് അവരും സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നുള്ള സത്യം ലോകത്തോട് പറയാൻ ഈ പൗലോസിനെ ദൈവം എടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവകൃപയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഈ ആഴം കണ്ട് പൗലോസ് അഭിമാനിക്കുകയും ഏ താൻ അതിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലാണ് ഈ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ രണ്ടു കാര്യത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും ഈ മർമ്മം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ദൈവകൃപയുടെ വലിയ ആഴം വലിയ പ്രവർത്തനം ഇനി വേറൊരു കാര്യം അവൻ പറയുന്നത് സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ എനിക്ക് ആ പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവൻ ഒന്ന് കുരുന്നർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒൻപതിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതറിയാം അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് ഒന്ന് കുരുന്നർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒൻപതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം പൗലോസിന്റെ മനുഷ്യനെ ഭരിച്ച ഒരു ചിന്ത 
എന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഗലാത്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഗലാത്ത ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹൂദ മതത്തിലെ എന്റെ മുമ്പത്തെ നടപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ അത്യന്തം ഉപദ്രവിച്ച് മുടിച്ചവനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ അത്യന്തം ഉപദ്രവിച്ച് മുടിച്ചവനാണ് അപ്പോ ഞാൻ സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനെന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ ഒരു പക്ഷേ പൗലോസിന്റെ മനസ്സിൽ കാണും ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക തന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയും അതിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ച കാര്യം ഏർ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരന് എബ്രായിൽ ജനിച്ച എബ്രായൻ ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ അപ്പോൾ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു അപ്പോസ്തൽ എന്നോ ഒരു ദൈവദാസനെന്നോ ഞാൻ വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസിനെ ഭരിച്ചിരുന്നു താൻ പറയുകയാണ് ഏർ സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇവനെ വിളിച്ച് നമ്മളിപ്പോ തന്റെ വീര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ യഹൂദനായിരുന്നു പരീശനായിരുന്നു ഏർ സഭയെ മുടിച്ചവനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എബ്രായരിൽ എബ്രായൻ അത് എത്രയോ വലിയ ഒരു കാര്യമാ എന്നിട്ട് തന്നെ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലനാണ് ഓർക്കണം താൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും വൈരം നിറഞ്ഞ യഹൂദനായിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ ദൈവം രക്ഷിച്ച് ഈ അപ്രമേധാനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തനായിട്ട് ദൈവം അവനെ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിലും അവൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാൽ പ്രധാനമായി ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തനായിട്ടാണ് ദൈവം അവനെ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പുസ്തകം തന്നെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആ ഗലാത്ത ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗലാത്ത ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കലാത്തെ രണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് ആ മതി ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അതിന് എട്ടാം വാക്യം നോക്കുക ഏ എന്നോടുകൂടെ വ്യാപരിച്ചത് കൊണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് മുതൽ പരിച്ഛേദനയുടെ അപ്പോസ്തലത്വത്തിനായി പത്രോസിനോടുകൂടി വ്യാപരിച്ചവൻ ജാതികൾക്കായി എന്നോടുകൂടെയും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസിന് പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്നപോലെ എനിക്ക് അഗ്രധർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ജാതികളുടെ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാൽ പത്രോസ് കൂടുതൽ യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും പൗലോസ് കൂടുതൽ പുറജാതിക്കാരുടെ മധ്യത്തിലുമാണ് അവ തന്റെ വേല ചെയ്തിരുന്നത് അത് ദൈവകൃപയുടെ ആഴത്തെ കാണിക്കുന്ന ഇത്രയും വൈരം നിറഞ്ഞൊരുവനെ ദൈവമെടുത്ത് ജാതികളോട് ഈ അപ്രമേധനം പ്രസവിക്കാനായിട്ട് ആക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ വലിയ വ്യാപാരം എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല ഇനി അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഈ മർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സഭ എന്ന മർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ അപ്രമേധാനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 
സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ച അനാഥ നിർണയപ്രകാരം സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൗലോസ് പറയുകയാണ് സഭ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അറിവായി വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുന്നു ആർക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിലെ വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൂതഗണങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച ദൂതഗണങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാൻ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി കളേഡ് ഓർ മെനി ഫാസറ്റഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് പല മുഖങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഗോഡ് വിസ്ഡം ഏഴ് മെനി ഫാസറ്റ് മെനി കളർ അനേക വർണ്ണങ്ങളുള്ള ഒരു മഴവില് പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം സ്വർഗത്തിലെ ദൂതഗണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു എങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ച അനാദി നിർണയപ്രകാരം സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു അപ്പോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ദൂതഘടങ്ങൾക്കും സഭ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം ഇപ്പോൾ വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ഈ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വെളിവാക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദൂതഗണമാണ് ഏഞ്ചൽസ് ആർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അഖിലാണ്ടമാണ് അധ്യാപകൻ ദൈവമാണ് പാഠം ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് ലെസണായി അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകയായി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവസഭയെയാണ് ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അഖിലാണ്ടമാകുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൽ ദൂതഗണങ്ങളാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ദൈവമാകുന്ന ടീച്ചർ മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ലെസണായ സഭ എടുത്ത് ദൈവജ്ഞാനം എന്ന പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്രയോ മനോഹരമായ ആശയമാണ് അപ്പോ സഭയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എത്ര ഭംഗിയായി വെളിവാകുന്നു എന്ന് ദൂതഗണങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുന്നത് അനേക നിലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എത്തിക്കാൻ കഴിയും തടൂത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നരകയോഗ്യരായിരുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ചിന്തിച്ച പോലെ പാപത്തിന്റെ ശവപ്പറമ്പിൽ കിടന്ന നരകയോഗ്യരായ ഈ ആളുകള് രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ദൂതഗണങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച് ചത്തവരായ ആളുകള് കൃപയാൽ അവരുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൃപയാൽ അവരെ സ്നേഹിച്ച് കരുണ കാണിച്ച് അവരെ രക്ഷിച്ച് തന്റെ മക്കളാക്കി ഇപ്പൊ ഇതാ ദൈവത്തോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു പദ്ധതിയാണിത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എത്ര വലുതാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ചിന്തിച്ച പോലെ ശത്രുക്കളായിരുന്ന യഹൂദന്മാരും ജാതികളും തമ്മിൽ വെറുത്തിരുന്ന കാണുമ്പോൾ അറച്ചിരുന്ന ഏ എപ്പോഴും പോരാടിയിരുന്ന ആ ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഏക വായനാൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ദൂതന്മാർ കാണുന്നത് എവിടെ സഭയിൽ എന്തൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണത് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് റോമർ പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആ മതി നിങ്ങൾ ഐകമത്യപ്പെട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടെ ഒരേ വായുനാൽ മഹത്വീകരിക്കുക 
അപ്പൊ വാക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐകമത്യപ്പെടുക ഏക മനസ്സ് ഒരേ വായ് ഐകമത്യപ്പെടുക ഏക മനസ്സ് ഒരേ വായ് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക പിതാവായ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ബഹുത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ പുറകോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ ആരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളവരായ ആളുകൾ ചിലർ ചില ഇന്ന് തിന്നാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചിലർ പറയുന്നത് തിന്നണ്ട ചിലർ പറയുന്നു ഇന്ന ദിവസം പ്രധാനമാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ദിവസത്തിന് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പറയുന്നത് ശക്തരുടെയും അശക്തരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലഹീനരും ശക്തരുമായ ഒരു മിക്സ്ഡ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒരു സമ്മിശ്ര ജനം സമ്മിശ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരായ ആളുകൾ അവരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചേ അവരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെ ഐകമത്യപ്പെട്ട് ഏക മനസ്സോടെ ഒരേ വായിനാൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടും അത് കാണുന്ന ദൂതകണങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എത്രയോ അത്ഭുതകരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ മാർവലസ് ആണ് എത്ര ശോഭയേറിയതാണ് നേരത്തെ തമ്മിൽ വഴക്കടിച്ചിരുന്നവര് ഇപ്പോൾ ഒരു ശരീരമാണ് അവരിപ്പോൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക ഈ കൂട്ടിലിപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ ഇത് ഏ ഒരു പുതു മനുഷ്യനാണ് ഈ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനും ജാതിയും ചേർന്ന് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എൻറ്റിറ്റി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ ഇതാ നോക്കൂ എന്തൊരു വലിയ അത്ഭുതം ക്രിസ്തു സഭയെ മുടിച്ചിരുന്ന സൗലെന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പസ്തനായി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ദൂതകർക്ക് എന്ത് വെളിപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ജ്ഞാനം അപ്പോൾ ഈ രക്ഷയിൽ സഭ എന്നുള്ള ആ കാര്യപരിപാടിയിൽ കൂടെ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ ദൈവം പ്രദർശിപ്പിച്ചതായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഒരു പാഠമായിട്ട് ദൂതഗണങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭ മുഖാന്തരം എത്രയോ നല്ല ഒരു ആശയമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏ ദൈവസഭയുടെ കാര്യമാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു വന്നത് യഹൂദനും ജാതിയും വൈരമെല്ലാം മറന്ന് ഒന്നായിട്ട് അവരിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം വീണ്ടെടുപ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടതായ സഭയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിർബ നിവർത്തിച്ച അനാഥ നിർണയപ്രകാരം സഭയിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ of the glory and the wisdom of God. That is the same thing. The same thing is that 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 the same thing ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാകയാൽ അവ നിമിത്തം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുതെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എഫ്എസ്എസിലെ വിശ്വാസികളോട് താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് ഞാൻ തടവിലായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതികൾ നിമിത്തം ജാതികളെ കൂടെ സ്വീകരിക്കണം അവര് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ആ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതിനാണ് പൗലോസിനെ പിടിച്ചിപ്പോ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താനിപ്പോ തടവിലായിരിക്കുന്നത് ആ കഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട് എഫ് എസ് എസിലെ വിശ്വാസികൾ അല്പം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷൂ ഞങ്ങൾ കാരണമാണല്ലോ ഏ ഏ ജാതികളായ ഞങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ആ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം തന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ പൗലോസിപ്പ് ഈ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങ
ഒരധൈര്യം തനിക്ക് വന്നു പോകാനായിട്ട് എഫ് എസ് എസിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പൗലോസ് എന്ത് അവരോട് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഞാൻ തടവിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചതിനാലാണ് ജാതികളും യഹൂദിനും ഒരുമിച്ചെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജാതികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ ഞാൻ പ്രഘോഷിച്ചതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തടവിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫിസോസിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു നിലയിലും ഇതിൽ വിഷമിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞതിന് അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾക്ക് ഉള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതിന് എന്നെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കി എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് ഹൗലോസ് എന്ന തടവുകാരൻ തടവുകാരനായത് ജാതികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേ ധനത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പ്രഘോഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയത്തിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യം സുവിശേഷിച്ചതിനാണ് എന്നെ പിടിച്ച് തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകണ്ട എന്നെ തടവിലാക്കിയാലോ ഞാൻ കഷ്ടത്തിലാണല്ലോ എന്നൊന്നും ആരും ഓർക്കണ്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേ ധനം പ്രസംഗിച്ചു ഏ അത് പ്രകോഷിച്ചു അതിലാണ് ഞാൻ തടവിലായിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടരുത് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എത്രയോ നല്ല മനോഭാവമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ തടവുകാരനാണ് റോമാ ഗവൺമെന്റിന്റെ നല്ല നീറോയുടെ നല്ല ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ തടവുകാരനാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പൗലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എഫ് എസ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാല് കാരാഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം എഫ് എസ് ഒന്ന് കൊലോസിർ ഒന്ന് ഫിലിപ്പ്യർ ഒന്ന് പിന്നെ എഫ് എസ് മൂന്ന് ഇതാണ് എന്റെ റെഫറൻസ് ഓർക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളുടെയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് എഫ് എസ് ഒന്നിലുണ്ട് ഫിലിപ്പ്യർ ഒന്നിലുണ്ട് കൊലോസിർ ഒന്നിലുണ്ട് അത് കൂടാതെ എഫ് എസ് മൂന്നിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കാരാഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനകൾ പൗലൂസ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുമായ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താൻ സമയമെടുത്തു കൊലോസിലെ വിശ്വാസികളെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കൊലോസിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് എസ് ഓസിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഓർക്കുമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ഏ പ്രകാശത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന എനേബിൾമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഏ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടണം അപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം ശക്തിപ്പെടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായി പിതാവിന്റെ സന്ധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു എന്തായി സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേര് വരുവാൻ കാരണമായ പിതാ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പൗരോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അല്പം പ്രയാസമാണ് അനേക അഭിപ്രായങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ ദൈവദാസന്മാര് പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചില അഭിപ്രായങ്ങളായി അല്ലെ വിശദീകരണങ്ങളായി കണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം എവിടെയുമുള്ള പിതൃത്വത്തിന്റെ മാതൃക ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് ഒറിജിനൽ ഫാദർ ഫാദർഹുഡിന്റെ ഒറിജിനൽ പാറ്റേൺ ദൈവമാണ് നമുക്കറിയാം പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്നേഹമുണ്ട് കരുതലുണ്ട് പരിപാലനമുണ്ട് ഭരണമുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു പിതാവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിതാവിൽ സ്നേഹമുണ്ട് പിതാവിൽ കരുതലുണ്ട് പിതാവിൽ പരിപാലനമുണ്ട് പിതാവിൽ ഭരണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഏതിന്റെ കോപ്പിയാ സകല കുടുംബത്തിന്റെയും നാഥനായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനേറ്ററായ ഉത്ഭവകാരണനായ ഒറിജിനൽ ഫാദറിലുള്ള ആ ഗുണങ്ങളാണ് ബാക്കി എല്ലാ പിതാക്കന്മാരിലും ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാരിൽ കാണുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ആ ഒറിജി
അതിൻ്റെ ഛായാ ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കിടുംബവും എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വിശ്വാസികളായി മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളതായ വിശുദ്ധന്മാർ ഭൂമിയിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും നന്നായി ചേരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആത്മീയ കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതായ ആത്മീയ കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിതാവായ ഇതിനെല്ലാം കാരണഭൂതനായ ആ പിതാവായ ദൈവം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സകല പിതൃത്വത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ പിതൃത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉറവിടമായ ഒറിജിനൽ പിതാവ് ഏ അതിൻ്റെ കോപ്പികളാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലുമുള്ള ആ പിതാക്കന്മാരിൽ നിഴലിച്ച് കാണുന്നത് ആ പിതാവിൻ്റെ സന്നതിയിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുക യഹൂദന്മാരെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചായിട്ടുണ്ട് വേദ പുസ്തകത്തിൽ പല പോസ്റ്ററിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പോസ്റ്ററിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്നില്ല പലരും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ആദരവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഭക്ഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അദ്ദേഹം എവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മുട്ടുകുത്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുട്ടുകുത്തും റോഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡ് മുട്ടുകുത്തും മുട്ടുകുത്തി അല്ലാതെ പത ഭക്ഷിങ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ മുട്ടുകുത്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നിരിക്കും അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യമായ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് മുട്ടുകുത്തുന്നത് യഹൂദന്മാർ പലരും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് തിരുവഴുത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷത്തിലെ ഉപമയിൽ ചുങ്കക്കാരനും പരീശനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവരങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഏതായാലും പൗലോസ് ഏ ആ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ അപേക്ഷകൾ ഒരു കാര്യം പൗലോസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ ത ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓരോ അപേക്ഷയും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരേ ഒന്നല്ല രോഗസൗഖ്യമോ ജോലിയോ പണമോ യാത്രയിലുള്ള ക്ഷേമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് താം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കരേ എന്നല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രധാന ഫോക്കസ് പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീകമായ നന്മയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ സഭയിൽ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീര സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം ആ കുടുംബം ആത്മീകമായി കൂടുതൽ വെളിച്ചമുള്ളവരായി തീരണം മക്കളെല്ലാവരും ദൈവവഴിയിൽ നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആ സഹോദരനും സഹോദരിയും അവർ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു കുടുംബജീവൻ നയിക്കണം അതായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുടി ഏ മുന്തി നിൽക്കുന്ന കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പത്തായ ആറിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിൽ ഉള്ള ആറ് റിക്വസ്റ്റിൽ അഞ്ച് കാര്യവും ആത്മീയ വിഷയമാണ് യോഹനാൻ പതിനേഴിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപൗരോഗ്യ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിലെ എല്ലാ വിഷയവും വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക വിഷയങ്ങളാണ് ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃകയാണത് പൗരോസ് എഫ് എസ് എസിലെ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീകമായ ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടും ഒന്നാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടും അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തില് അകത്തെ മനുഷ്യന്റെയും പുറത്തെ മനുഷ്യന്റെയും കാര്യം രണ്ട് കുരിന്തർ നാലിന്റെ പതിനാറിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെയും കാര്യം
അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ വശത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തെയാണ് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഭൗതികമായ വശം ഇനി അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്വർഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ ഭാഗം അതാ അതാണ് അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് ഭൗതിക മനുഷ്യനുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ മനുഷ്യനുണ്ട് അതിലാണ് നാം ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൊണ്ട് വരുന്ന വചനം കൊണ്ടും എന്ന് പത്തായി നാലിൽ പഴയത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിലൊരു വലിയ സത്യമുണ്ട് അപ്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗം മനുഷ്യനിലുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നെ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരാ പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ലതാ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശപ്പെടാൻ കഴിയല്ല അപ്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നാൽ അപ്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തൊരു ഭാഗവും നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം പുഷ്ടി സന്തോഷം സമാധാനം ഇത് എന്ത് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട ആധ്യാത്മികമായ ഒന്നും വേണ്ട ഏ നല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പണമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസം അത് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു അത് മണ്ടത്തരമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏ നല്ല ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തനാകയില്ല അപ്പോൾ ഭൗതികമായ മനുഷ്യന്റെ വശം അതാണ് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ആത്മീകമായ മനുഷ്യന്റെ വശം ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി അതിനെയാണ് അകത്തെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൗലസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടാം പ്രിയ സൗരസ്വന്മാരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ക്ഷേമം വേണം അതിന് സംശയമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ആത്മീകമായിട്ട് നാം ബലപ്പെടാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടണം വെറുതെ ബലപ്പെടുകയല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ മൈറ്റ് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടണം അത് എങ്ങനെയാ ബലപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവിനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണകൾക്ക് നാം ഓരോ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലും കീഴ്പ്പെടുകയും ആ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ നാം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുന്നത് ആത്മീകമായിട്ട് ഒരാൾ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടെ അവന് നൽകുന്ന പ്രകാശനത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണകൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവൻ തന്നെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അവന്റെ ആത്മാവിന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നത് അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ ശക്തിപ്പെടണം ഇനി ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം പക്ഷെ അതിനൊരു വിശേഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്ത വേണം അതെങ്ങനെയാ വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം വേണം നാം ശക്തിപ്പെടാം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവൺ ആ ധനത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നാം ബലപ്പെടാം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ധനമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരാൾ സഹായത്തിന് വന്നു നമ്മുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉള്ള ആളാ പക്ഷെ ഒരാൾ വന്നപ്പോ ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അത് ധനത്തിൽ നിന്നാ കൊടുത്ത് പക്ഷെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അല്ല കൊടുത്ത് ഞാൻ വലിയ ധനികനാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ എടുത്താൽ പോരാ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം എന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം നാം ശക്തിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവന്റെ മഹത്വത്തിന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നാം ബലപ്പെടേണ്ടത് 
not a portion of his riches but proportionate to his riches alexander chakravarti ye kurichu parannu kettittunde tande rajyathile oru praja orikkal oru aavashyamaatta alexander chakravarti thiru aduthu vannu എന്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണ് അതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം വേണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചക്രവർത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ഒരു ഒരു തലയക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു തുണി ഒരു ടെർബൻ അപ്പൊ ചക്രവർത്തി അവനോട് ആ ടെർബൻ വിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ വിടർത്തിയിടാൻ പറഞ്ഞു ആ ടെർബൻ അവൻ വിടർത്തിയിട്ട് തന്റെ പരിചരന്മാർ തന്റെ ദാസന്മാരോട് ഭണ്ണാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും വെണ്ണു നാ വെള്ളി നാണയങ്ങളും കൊടിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് കൊട്ടക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയം വെള്ളി നാണയം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ഒന്നിനും ഇട്ടപ്പോഴേ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സാറേ എനിക്ക് മതി എന്റെ മോട കല്യാണത്തിന് ഈ ധാരാളം മതി അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്കത് മതിയായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് പോലെ വലിയൊരു പാഠം അവിടെയാണ് എന്താ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൊടുക്കണം നിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ തരണമെങ്കിൽ ഇത് മതി അപ്പോ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശക്തിയല്ല നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നെപ്പോളിയൻ ഒരിക്കൽ ഒരാള് തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല വലിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് സാധാരണ ആരും ആരോടും ചോദിക്കാത്തൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഏ ഹി ഓണേഡ് മീ ബൈ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹിസ് റിക്വസ്റ്റ് ഈ വലിയ കാര്യം ചോദിച്ചതിൽ അവൻ എന്നെ മാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിന് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ എന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഴിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം None can ever ask God too much. I am going to ask God 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 is so rich that there should be no limit to what we ask. We are going to ask God മഹത്വത്തിന്റെ ധനം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ധനത്തിനൊത്തമെണ്ണമാണ് നമുക്ക് തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റിക്വസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണം പതിനേഴാം വാക്ക് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് വരം നൽകണം ഇവിടെ ക്രിസ്തു ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് അനേക ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗലാത്തർ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് അതിന് പ്രസിദ്ധമായൊരു വാക്യമാണ് കൊലോസർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മൾ വസിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുക ആ വസിക്കുക എന്ന് തർജ്ജമെതിരിക്കുന്ന ഡ്വൽ എന്ന് തർജ്ജമെതിരിക്കുന്ന വാക്ക് സെറ്റിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഗവർ എന്ന് ഒക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യാവുന്ന വാക്കാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വരാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ക്രിസ്തു തന്റെ സകല അധികാരത്തോടും കൂടെ തന്റെ കൺട്രോൾ മുഴുവനായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അത് പൗലോസിന് അറിയാം അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടാനല്ല പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹി ഷുഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ and exercise his lordship and govern every area of your life ningale hrudayathil sagala adhigaravum cheluthi tande saannithyathinte prabhavathal niranna oru hrudayamayi ningale hrudayil theeranam nammade ellarude hrudayathil rakshikapetta hrudayathil kartav undu adinu samshayam illa pakshe does it convey a sense of domination and control avante sannithyam namme nirakkunna namme bharikkunna oru avasthe undo adu avan avade undanne ullu ivide paulus christu vasikkanam ennu parayunnathu avante sannithyathe kurichu bodhavanmaaraganam avante sannithyathal avane hrudayathe 
മുഴുവൻ അടക്കി വാണ് അരുളുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ വാഴണം അതിനായിട്ടാണ് ആ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക വാക്യമിതാ വേറെ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാര്യം ഏ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകവാക്യം ഈ ഗലാത്തർ രണ്ടും തീരുന്നതിലൊക്കെ ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ശരിയാ എന്നാൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് കേവലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹി ഷുഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഫീൽ എ ഹോ ഹി ഷുഡ് എക്സസൈസ് കൺട്രോൾ ഇൻ ഓൾ ഏരിയസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ അധികാരത്തോടുകൂടെ വാഴാനായിട്ടിടയാകണം അടുത്ത അപേക്ഷ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരാകണം സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരാകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന മണ്ണിൽ ഏഹ് സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മണ്ണ് സോയിൽ സ്നേഹം എന്ന മണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ വേരുകൾ ഇറങ്ങി പോകണം ഇവിടെ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വേരൂന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്ഷം പോലെ വൃക്ഷം പോലെയാണ് വേരൂന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിടം പോലെയാണ് സ്നേഹം എന്ന മണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ വേരുകൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടേണ്ടത് നമുക്കറിയാം വേര് നന്നായിട്ട് ഉറച്ചൊരു വൃക്ഷം എത്ര കാറ്റ് വന്നാലും അത് ആടിയാലും അത് പറഞ്ഞു പോകുകയും നല്ല അടിസ്ഥാനം വിട്ട് പണിതൊരു വീട് കാറ്റ് വന്നാൽ കാറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഏത് പ്രകോപനം വന്നാലും സ്നേഹം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറാൻ പാടില്ല സ്നേഹമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല സ്നേഹമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം സ്നേഹം എന്ന മണ്ണിൽ ആഴമായിട്ട് ഉറച്ച് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് നോ പ്രൊവേഷൻ ഷുഡ് മൂവ് അസ് ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ലവ് എന്തുമാത്രം ആഴത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന മണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം വേര് പോകുമോ അത്ര ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നന്നായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും If you don't go deep, you cannot go high. എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാറ് എന്തുമാത്രം ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമോ അത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരാകണം പിന്നെ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിക്കണം എന്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവുമാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പൊതുവെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആഴവും ഉയരവുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് പലർക്കും താല്പര്യം എനിക്കും താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് ചിലർ ഇത് ആ മർമ്മത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ആടവും ഉയരവുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലുണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷനില്ല മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഡയമെൻഷൻസാണ് ഏ ചതുർപരിമാണമാണ് വീതിയുണ്ട് നീളമുണ്ട് ഉയരമുണ്ട് ആഴമുണ്ട് ഒരു കമൻറ്റേറ്റർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീതി ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതി എന്തുമാത്രമുണ്ട് വ്യാപ്തി യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് ഏ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ലോകം മുഴുവൻ അതാണ് എൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇനി അതിൻ്റെ നീളം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയുണ്ട് എഫ് എസ് സേവനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മുൻകണ്ടു പിന്നെ അത് നിത്യത മുഴുവൻ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇറ്റേണിറ്റി പാസ്റ്റ് ടു ഇറ്റേണിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ കഴിഞ്ഞ കാലം നിത്യത മുതൽ വരുവാനുള്ള നിത്യത വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉയരം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉയരം സ്വർഗത്തോളമാണ് നമ്മൾ എഫ് എസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വായിച്ചു സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക അതിക്രമങ്ങളാലും പാങ്കളാലും മരിച്ച നമ്മളെ എണ്ണിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും പൊക്കത്തിൽ ഉയരത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആഴമോ എന്തോരം സ്നേഹിച്ചു ഏ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി
ക്രൂസാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ പോയിന്റ് അതിനേക്കാൾ ഒരാൾക്ക് താഴാനൊക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ വീതി ലോകത്തോളം നീളം കഴിഞ്ഞ കാലം നിൽക്കുന്നത് മുതൽ വരും കാലം നിൽക്കുന്നത് വരെ ഉയരം സ്വർഗത്തോളം ആഴം ക്രൂസിലോ ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹത്താലാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് എന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയോ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കണം അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തെ അറിവ ടു നോ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി നോൺ ഒരു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഒരു വാചകമാണ് അറിയാൻ കഴിയാത്തതിനെ അറിയാം എന്ന ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന എന്ന് ഫിലിപ്പർ നാലിൽ ഏഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പരിജ്ഞാനത്തെ കഴിയുന്ന കവിയുന്ന പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കാത്ത എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയണം അറിയാൻ ഒക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനി ആശ ആശയം ഏഹ് ടു നോ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി നോൺ അതിന്റെ ആശയം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പൂർണമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നാം അറിയണം നാം കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇത് മുഴുവനും അറിയാൻ ഒക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അടങ്ങുന്നതല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി തീർക്കാൻ ഒക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള അറിവ് വലിയൊരു അറിവ് സോക്രട്ടീസ് ഗ്രീസിലെ ഒരു തത്വജ്ഞാനമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം സോക്രട്ടീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു ഐ നോ നത്തിങ് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെന്നാണ് അവരുടെയും അവരുടെ വിചാരം അപ്പൊ സോക്രട്ടീസ് പറയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ അപ്പൊ നീ ഞങ്ങളോടുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ നിനക്കൊന്നും നീ പറഞ്ഞത് നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നീ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അപ്പൊ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അതുകൂടെ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് വലിയൊരു അറിവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഈ അല്പബുദ്ധികളുടെ വിചാരം അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നു എന്താ വലിയ പഠിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ച മനസ്സിലാവും വളരെ താഴ്മയും ഇനി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ പോലെ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ചെങ്കിൽ അവൻ സകലത്തിലും ജ്ഞാനം ദൈവത്തെ അവർ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് എല്ലാം അറിയാവുന്നുള്ള മാത്രമാണ് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അറിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അറിയാൻ ഇതിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും ദൈവ സ്നേഹം നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എത്ര അറിഞ്ഞാലും ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഒടുവിൽ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നടത്താൻ പറ്റിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണം ദൈവത്തിന്റെ സർവ സമ്പൂർണതയും ക്രിസ്തുവിലാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് കൊലോസർ ഒന്ന് പത്തൊമ്പതിലും രണ്ട് ഒൻപതിലും ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സർവ സമ്പൂർണതയും നിറവും ഉള്ളത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറന്നു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറന്നവരായിത്തീരുക അതിന്റെ ഒരാശയം മറ്റൊരാശയം ദൈവത്തിന്റെ സകല സൽഗുണങ്ങളാലും നിറഞ്ഞവരായിത്തീരുക നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ രണ്ടായിട്ട് സാധാരണ തിരിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പകരപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് ധാർമ്മിക സ്വഭാവം പകരപ്പെടാൻ കഴിയും തന്റെ സ്നേഹം അനുകമ്പ ഏ ദയ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന് പകരാൻ കഴിയും നമ്മളോട് ദൈവത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ സാരാംശത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി മാറ്റമില്ലായ്മ അത് ദൈവത്തിന് ആർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾ മൈറ്റ്നെസ് സർവശക്തൻ എന്നുള്ളത് അത് ആർക്
ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായിത്തീരണം ദൈവത്തിന്റെ സകല സൽഗുണത്താലും നാം നിറഞ്ഞവരായിത്തീരണമെന്നാണ് പൗരോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പത്തായി അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കർത്താവ് പർവ്വത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് സൽഗുണമുണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണമുണ്ടാകുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ആസ് എ ഹെവൻലി ഫാദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ദൈവം പരിപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണരാകും എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണരാകാൻ ഒക്കുന്ന എന്നാൽ മലയാളം വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ആശയപ്പെടുത്താൻ കിട്ടും ദൈവത്തിൽ വിളങ്ങി കാണുന്ന സൽഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവരായി നാം തീരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടി നമുക്ക് അങ്ങേ അറ്റം ചെല്ലാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു പടി ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുമാത്രം ക്രിസ്തുവിനാൽ നമുക്ക് നിറയാൻ കഴിയുമോ ദൈവ സ്വഭാവത്താൽ നിറയാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തിന്റെ സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരായി തീരാൻ കഴിയുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതായിരിക്കണം ദൈവാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട അനുദിനം നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാളുകൾ കഴിയും തോറും ദൈവ സ്വഭാവം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളങ്ങി കാണാനിടയാകും നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെ എല്ലാ സ്വഭാവവും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സമുദ്രത്തെ ഒരു കപ്പിനകത്ത് ഒതുക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ഒക്കോ ഒരു കപ്പിന്റെ അകത്ത് സമുദ്രത്തെ ഒതുക്കാനൊക്കോ ഒക്കെ ഇല്ല പക്ഷേ സമുദ്രത്തിന് ആ കപ്പിനെ നിറയ്ക്കാനൊക്കെ ആ കപ്പിനെ സമുദ്രത്തിന് നിറയ്ക്കാനൊക്കും എ കപ്പ് കെൻ നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ദി ഓഷൻ ബട്ട് ദി ഓഷൻ കെൻ ഫിൽ ദ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണ് ഈ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ സർവ സൽഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ തന്നെ അടക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൽഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവനായി തീരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒടുവിൽ പൗലോ സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുവേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ നിർമ്മറിയായ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആമ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ക്രിസ്തു എന്ന മുഖാന്തരത്തിൽ സഭ വഴി വെളിപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണമെന്നുള്ള ദൈവ സ്തുതിയോടുകൂടെയാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇത്ര ഉന്നതമായ ഒരു നിലയിൽ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ എത്രയോ താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്ര ദരിദ്രരായിട്ടാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ദൈവസന്ധിയിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സം സർവ സൽഗുണങ്ങളാലും നിറഞ്ഞവരാൽ അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശ്രമിക്കാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പൗരോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥനയായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യം അന്വർത്ഥമായി തരട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കാ